ഒരുത്തൻ തലകീഴായിട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അവനെ കൊന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു കൊലയാളിയല്ല ഞാനൊരു കൊലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനും കൊലയാളിയാണെന്നതാണ് സത്യം സൂര്യനെ മുരുകൻ വധിച്ചത് സത്യമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നതും സത്യം തന്നെ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളെല്ലാം നമുക്ക് പൂർവികർ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ദോഷകഥകൾ ഒഴിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിലും നന്മയുള്ളവ മാത്രം പഠിച്ച രക്ഷിതാക്കൾ അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് നന്മകൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടകഥകളെല്ലാം നന്നാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊന്നും നന്മകളായിരുന്നില്ല നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നന്മയുള്ളവർ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദുഷ്ടചിന്താഗതിക്കാർ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ വളരാതെ ജീവിച്ചവനാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പേര് മധുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അല്ലിനഗരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് സ്വർഗം പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ജീവനതുല്യ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും എന്താടോ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചല്ലോ അല്ലേ കഴിച്ചു സാറേ തൃപ്തി കുറവെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മോള് ദീപ ജയിച്ച കാര്യം മധുവിനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെ അവനോട് പറയാൻ ഞാനെന്താ മറന്നു പോയത് അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ നാടോടിയായി നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങല്ലേ ആദ്യ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തര ശബ്ദം അച്ഛനാണല്ലോ വിളിക്കണ അവനാണെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാ ആ ഹലോ അച്ഛ പറയച്ചാ ഹലോ മധു അമ്മയായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ പുരുഷ സംസാരിക്കുന്ന എടാ മധു എവിടെയാടാ അവൻ കാലത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതാ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാ അവൻ കപ്പ് വാങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് നീ കേക്ക് നിന്റെ പെങ്ങളോട്ടി ദീപിയുണ്ടല്ലോ ജില്ലയിലെ പ്ലസ് ടു ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അത് കൊള്ളാല്ലോ മധുമോ വന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ മറക്കല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാമേ ഞാൻ കൂടെ വരാം ശരി എനിക്ക് എനിക്ക് കറിയും ചോറ് പോലും അപ്പഴാ ജ്യൂസ് ഞാൻ മധുരയിലെ ഒരു കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് താമസം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു എടാ മധു മാസ്റ്റർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയല്ലേ അത് മതിയാവുമല്ലോ താനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഫോമിലുമാണ് ഓക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരീരം കളയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല മാസ്റ്റർ ജയിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ തോറ്റത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എനിക്കെപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മുഖം സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ജയിച്ച എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനായിരിക്കും മാസ്റ്റർ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നീ സന്തോഷം മാത്രമേ കാണും അതെ കാരണം നീ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില വിപത്തുകളൊന്നും അറിയാതെ വളരെ സന്തോഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത് എന്താടാ കോഴികളെ പോലെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ ഞങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് നീ മാത്രം തനിയെ ചെയ്ത
ചെയ്യടാ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ മോനെ <laughs> <laughs> അതെ മതി കമോൺ അത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇരിക്കട്ടെ താങ്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി ഞാൻ നേരത്തെ എത്തി മാസ്റ്റർ ആ മാസ്റ്റർ ഇന്നലത്തെക്കാളും ഇന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ പ്ലീസ് ക്യാരി ഓക്കെ സർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയല്ലോ എടാ എസ്കേപ്പ് ആവടാ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ വായുമുള്ള നിൽക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ എനിക്ക് യൂട്രസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ അത് പെമ്പിളർക്കളുടെ മര കഴുതേ ഇല്ലല്ല മാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തോ വേദന ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ അത് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ അവനാണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ തലവിധി മാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ ഈ തവണ നമ്മൾ എന്തായാലും കപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഏത് കപ്പിൽ അടിക്കും വട്ടത്തിലുള്ള കപ്പ് മാസ്റ്റർ ഡാ നീ രക്ഷപ്പെടില്ല നീ രക്ഷപ്പെടില്ലടാ നീയൊക്കെ ഇവനോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാ നാട് റോട്ടിൽ കിടന്ന് തെണ്ടും പോട അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കും ബ്രില്യന്റ് ആകാം അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ വരില്ലേ പത്ത് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ വെറും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക് ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഒന്നേ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് എന്റെ കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായി വൈദ്യനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാർ ഇതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്നത് വലത് കാലല്ലായിരുന്നു എന്താ സാർ വലത് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടതുകാലം ശരി വലത് കാലം ഇടതുകാലം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്നേക്കും എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുക നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്കോ വെളുപ്പാകാലത്ത് എല്ലാവരും പത്രോടാൻ പോവാണോ ഡേ നിന്റെ ഒക്കെ കോച്ചായി എന്നെ വേണം പറയാൻ ഇതിനേക്കാൾ ദുരന്തം വേറെ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങളല്ല പത്ത് റൗണ്ട് ഓട് ഇത് പണിഷ്മെന്റാ ഓടിട്ട് വേഗം വാ കഴുതാള് പോയില്ല അങ്ങനെ ഇന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അടിപൊളി ഇ ടി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് റൗണ്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെ ഞാനും ഒരു പ്രണയത്തിന് അടിമയായി ഒരു ദിവസം ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാശിലെ കാശിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ചുമ്മാ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് പറയുന്നു ഇവരെന്താ എത്ര 
ഇവനിനിപ്പോരാനാ <laughs> 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 അവനെവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ലോ അവൻ എവിടെ കൂടി കാണും ഇതിലാണല്ലോ വന്നത് ആകെയുള്ള ഒരു ഷർട്ട അതിന്റെ വട്ടൻസ് പൊട്ടിച്ച് കളയാതെ വിടു വിട് വിടാനല്ലേ പറഞ്ഞേ എടാ നീ എന്നെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഓടിച്ചിലോടാ തന്നോടാരാ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പറഞ്ഞേ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഓടി ഓട്ടത്തിന് എനിക്കൊരു കണക്കും ഇല്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ചോ എന്നാത്തിനാ ഇന്നാ പിടിച്ച ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ചെയ്യുന്നു കവറിംഗ് പിന്നെ എന്നാ സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് ആണെന്നാണ് കരുതി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാ കൊച്ചിന് ഓ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓരോന്നൊക്കെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് അനിയ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഞാൻ കണ്ടമാനം ഓടി എന്റെ കാലിലെ മസിലൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ച് ഒരു ഒന്നര അടിക്കാനാ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെ എടുക്കാനിയ ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല അനിയാ പതിനൊന്ന് മണിയായ വാറടച്ചേച്ച് പോവും ഓ ഇനി അത് എണ്ണാനൊന്നും നിൽക്കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നേക്ക് എന്റെ ഈ അമ്പത് രൂപ ഓ അനിയനെ കൊണ്ട് വലിയ തലവേദന ആയല്ലോ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ഓടി വന്നേക്കാ പിച്ചക്കാര് അനിയ എന്താ കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടിയാലും അതിന് സ്വർണ്ണമാകാൻ പോകുന്നില്ല കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആ പെങ്കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാൻ നിനക്ക് ഒരുപാട് പണിയുള്ള നീ ചെല്ലേ അല്ല നീ എന്താ ഇവിടെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു തന്നെ വന്നെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് തന്നെയാണ് വന്ന കളിയാ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ വന്നേ നിന്റെ മനസ്സ് എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാ വന്നേ നടന്ന് വന്ന കടാ വരാൻ പാടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് പറയണം എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കവിതയിലൂടൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാ നിന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു മാലാഖ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നുന്നു നിന്റെ ഈ കണ്ണില്ലേ കണ്ണ് ഇത് കാണുമ്പോ ഞാവൽപ്പഴമാണോ തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്രക്ക് ചോപ്പാണോ എന്റെ കണ്ണ് ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളം അടിച്ചില്ലിയാ നിന്റെ ഈ അഴകാർന്ന മൂക്ക് ശരിക്കും കശുമാവിലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് എന്റെ മൂക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ അവന് വട്ടായി പോവല്ലോ നിന്റെ ഈ കവിളിലെ ഈ തുടുത്ത കവിള് അഴകാർന്ന കവിള് അത് അത് ഓർക്കുമ്പോ ദാ ഇവിടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിങ്ങലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ ചുണ്ടില്ലേ അഴകാർന്ന ചുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തുറന്നു വെച്ച ഓറഞ്ചല്ലികൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ചുണ്ടോ തുറന്നു വെച്ച ഓറഞ്ച് പോലെ ഉണ്ടെന്നോ നിന്റെ ഈ മനോഹരമായ കഴുത്തില്ലേ അയ്യോ അല്ലെ നീ ആയിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ കൈ എവിടെ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാവൂടാ ഛേ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് ഛേ അയ്യോ അയ്യോ അല്ലേ സോറി ഇത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഛേ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോളെ നിന്റെ വിശ്വസമല്ലേ നിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ലടാ ഛേ എടാ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പുറം കാണുന്ന എനിക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ടടാ ആവശ്യമില്ല ഇവനെ ഞാൻ വർണ്ണിച്ചല്ലോ ദൈവമേ ഛേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കണ്ണ് രണ്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടത് പറയണം അതു അച്ഛാ അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ പുരുഷോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലടാ നീ എന്താ അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലച്ചാ അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ 
അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ എന്താ പറയാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ വിളിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ സാറേ ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിൽ ഈ അപകടൊക്കെ പതിവാ ഹിതിനൊക്കെ വിഷമിച്ച എങ്ങനെയാ സാറേ സിറ്റിയിലുള്ള വലിയ ഡോക്ടർമാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ നല്ല ഫോമിൽ ഇരുന്നതാ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാറേ ഇത് മാത്രമാണോ മത്സരം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മത്സരത്തിലൊക്കെ എന്റെ മോൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ എന്താ ഈ മത്സരത്തിന് മാത്രം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തോറ്റതല്ലോ എന്റെ മോൻ വിചാരിച്ച് ജയിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാർ അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അവനെ ഞാൻ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെ സാറേ കോളേജ് മൊത്തം ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ലീവില സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും മധുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ആയിക്കോളും മധു നീ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനിൽ നീ തന്നെ ജയിക്കും ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കോ ഓക്കെ സാറേ എല്ലാം റെഡി ആവും സാറേ പുരുഷു നീ അവനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ എന്നെ വരട്ടെ മധു ഓക്കെ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഡെയിലി നല്ല ഫുഡ് അടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട അച്ഛാ പിന്നെ നമുക്ക് പോയാലോ അച്ഛാ അതെ നോക്കി ആ ഇറച്ചിക്കടയിൽ പോയി ആട്ടുസൂപ്പിനുള്ള എല്ലു അതൊക്കെ ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആ സഞ്ചയം പാത്രം അച്ഛാ നമുക്ക് പോയാലോ എന്താടാ ഇത് രക്തം വാങ്ങണമെങ്കിൽ കവറിലിട്ടാ ഒഴുകി പോകില്ലേ അതുകൊണ്ട് പാത്രം എടുത്തത് അതിന് ഇത്രയും പരിതോ ആടിന്റെ തല കിട്ടാണെങ്കിൽ അതും ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അതും കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അടുത്ത് പോന്നേ എന്താ ആടിന്റെ തല വാങ്ങുന്ന മരുന്നിനാർക്കല്ല വെയില് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി തീർത്ത് വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നാളെ ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാറേ സുഖമാണല്ലോ സുഖമായിരിക്കുന്നു സാറിന് സുഖം തന്നെ അല്ല സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് വരുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നും അല്ല സാറേ സിറ്റിയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷികളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണോ അതൊന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടയില്ലാതിരിക്കൂ അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാലോ ഒരുപാട് നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞാലൊക്കെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അഡ്രസ് കൊടുത്തോളൂ ശരി അമ്മേ എന്താടി തോർത്തെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുവോ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എപ്പ നോക്കിയാലും ബാത്റൂമിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ആ സോപ്പും തോർത്തും വേണമെന്ന് പറയുന്ന എന്ത് സ്വഭാവമാണോ എടാ പുരുഷോ എന്തിനാടെ ഇങ്ങനെ കിതച്ചോണ്ട് ഓടി വരുന്ന അതിന് മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത് ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ സോപ്പേ ചൂടാർന്നതിന് മുമ്പ് മരുമോനും കൊണ്ട് കൊടുക്ക എടാ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോണേ താഴെ കളയല്ലേ ഓ അതടി ഞാൻ വരാം എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു മണം എനിക്കൊരു സൂപ്പ് അവനൊരു സൂപ്പ് മേടിച്ചോണ്ടോ 
എടാ അവൻ തല്ലും പിന്നെ എന്തൊക്കെ എടാ ഏതാ ഈ പുതിയ ബ്രാന്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടാ എന്തെയാണ് ഇവനൊക്കെയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ വന്നു പേടിക്കാൻ സൂപ്പ് തരാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഒരു ഉൾക്കാ ഇല്ല ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തികയില്ലല്ലോ സൂപ്പ് എടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേടി കൊടുക്കാം എനിക്ക് വേണം ബ്രോ ബ്രോ എനിക്ക് കൂടി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുടിക്കില്ല ബ്രോ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കൂ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രോ ആര് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചൂടാവണോ ചൂടായ നീ എന്തു ചെയ്യാടാ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയും സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്ക് എടാ അവൻ തന്നെ തീർക്കൂടാ പോടാ പോടാ ഇനി എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് അമ്മ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ വേഗം അങ്ങ് കുടിച്ചോ തണുത്ത് പോകണ്ട ഇന്ന് ഉമ്മാര് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് കണക്കാ ഉള്ള സൂപ്പ് കൂടി ഉമ്മാര് കുടിച്ചു തീർക്കുമല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയാ അവൻ തന്നെ തല്ലുമല്ലോ എന്താടാ എന്താ കാലത്ത് കടയിൽ പോയി ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് ആയിക്കോട്ടെ സൂപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ കുടിച്ചോടാ പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കയറി കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിന് വഴക്കിടെ വന്നിട്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒരുത്തിലും ഞാൻ വെറുതെ കൂടാ പോകുന്നുള്ളോടാ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കരിനാഗം പോലെ കയറി വന്നതാണ് ഈ നാലുപേര് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്ത തെറ്റിന് ദുർഗുണപാനശാലയിൽ പോയി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് വെളിയിൽ വന്നത് ഇവർ നാലുപേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തെറ്റായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പണവും ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിലുമായിരുന്നു ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ നീ നിന്റെ അച്ഛനമ്മനെ പറ്റി ഓർക്കാറുണ്ടോ നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ചുമ്മാ ചോദിച്ചാട പറട റോഡിലിടക്ക് എപ്പോഴോ നായ്ക്കളെ കാണാറുള്ളപ്പോ ആ സമയം എനിക്ക് അവരെ ഓർമ്മ വരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആളിയാ ഒരു നിമിഷത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനെ നമ്മളല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം നമ്മളെ തരംതണ രീതി കാണുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ല ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അളിയാ നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവന്മാരെന്ന സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാ വലുത് എന്താ ശരിയല്ലേ വാടാ 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 അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും മോനെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇടാ കുമാര എന്താ ഇതൊക്കെ ഇവനെ നീ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാന്ന് ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല പുറനാട്ടുകാരനാണെന്നാ തോന്നുന്നു എടാ കൊടുക്കട്ടെ ആ ഇയാൾ ആരാന്ന് നിനക്കറിയോ നാട് തന്നെ നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എവിടെ അറിയാനാ അമ്മാവാ ഞാൻ രാത്രി സിനിമ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അന്നേരം ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നടന്നത് അപ്പൊ ഇത് പോലീസ് കേസാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഇത് നാരായണക്കുറിപ്പ് സാറിന്റെ വീടല്ലേ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പുറത്തു പോയിരിക്ക ഞങ്ങള് മഹാലക്ഷ്മി അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുവ ഓ അത് നിങ്ങളായിരുന്നു വെളുപ്പിനെ വരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് അത് ബസ് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി അത് കാര്യാക്കണ്ട നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരൂ വരൂ മക്കളെ വാ വാ അകത്തേക്ക് വാ ദീപ മോളെ ദീപേ ഒന്ന് പുറത്ത് പാടി മോളെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവരൊക്കെയാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മോളിലെ റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയായി വാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ശരി എന്റെ ഇതൊക്കെ ആരാമേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാ എന്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച താമസിക്കാൻ പോന്നെ എടാ നീയും കുളിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ഓഹോ കോളേജ് കുട്ടികളാണല്ലേ കാണാം ഇവളുമാർക്ക് 
ഇതൊക്കെ ഏതാ പുതിയ സംഭവമാണല്ലോ അല്ല ഒരുത്തി മാത്രം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലാണല്ലോ അവളാരാ അല്ലിയ ഇപ്പൊ നീ എന്തിനാ ഒരാവശ്യമില്ല തന്നെ പാടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൂവിനെ കണ്ട ഇവൻ പഴയ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കല്ലോ ഇവൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എടോ നാരായണ കുറുപ്പെ മരിച്ച ആടെ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ആ എല്ല അന്വേഷിച്ചൊന്നേ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരിയിലെ പരമോന്റെ മോൻ സഹദേവനാ അവൻ എന്തിനാ ചാവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൻ മുഴുവൻ കുടിയനാ നീ ചാകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എവിടെയൊക്കെയോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ഇവിടെ വന്നിയത് അവൻ ഒരു തലതെറിച്ചവനാണെന്നേ പറഞ്ഞേ ഈ വിഷയം അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുവോ ചാവുന്നവന്മാരൊക്കെ അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച ചാവുന്ന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരുത്തൻ അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ മരിച്ചത് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ചു അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ആവർത്തിച്ച ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുവോ അതെന്തായത് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അതെ അളിയാ ഇപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പൂജ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കാവുന്നേ എന്താ കുറുപ്പെ തന്റെ അഭിപ്രായം പറ ഞാനും അത് തന്നെയാ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചേ നമ്മള് കൂട്ടം കൂടി സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളും സമ്മതിക്കണ്ടേ ഈ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര അവകാശം ഉണ്ടോ അത്ര അവകാശം അവർക്കും ഉണ്ട് ഈ പഴയ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നേ നടക്കണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും പറ ഈതൊന്നും ശരിയാവില്ലെന്നേ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും <laughs> <laughs> എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് ഞാനെന്തിനാ മാറി നിൽക്കുന്നേ എനിക്ക് സമ്മതമാ വാ വയറിനടത്ത് വെച്ച് കാണാം കുമാര നീ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോന്നിത് നോക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ രാഗമാകാം വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ 
ആ എനിക്കറിയാം എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് എന്താ ചെയ്യണ ചിത്രം വരച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ല പട്ടം പറത്തുമായിരുന്നു ഓ പട്ടം പറത്തു വേണല്ലേ പറത്ത് 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 അല്ല തനിയാണോ പറത്തുന്നേ എന്തോന്ന അല്ല അതൊന്നും അല്ല എന്നെ 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 ഓർമ്മയില്ലേ എന്ത് എന്നെ കണ്ട ഒരു മറവി രോഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല അന്നൊരു ദിവസം കഴുത്ത് ചെയിന് കള്ളൻ ഇയാള് ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അല്ല അന്ന് മാലയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തോ ഒന്ന് പറയണം കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞൊന്നേ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല പോവാൻ നോക്ക എന്നെ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇല്ലല്ലോ സത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ശരി എന്നാ വിട്ടോ 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 ശരി ഓക്കെ ഞാൻ പോവാണ് യാത്ര പറയണ്ട പറ്റോ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ലാത്തതാണോ അതോ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ ടിച്ചുപൊളിക്കാന്നേ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് തടയിടാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയൊരു ബസ്സില് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടായിരുന്നു തേനിക്കടുത്തെ ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞ അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്തു പറയുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ തേനിയുടെ അടുത്ത് അഴീക്കോട് ദേശം അഴീക്കോട് ദേശം എന്താ ൂട്ടുകാരും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നായല്ലേ അളിയനും പെങ്ങളും മാമനും ചിറ്റപ്പനും എല്ലാം ചേർന്ന് ഉത്സവം നടത്തും അല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറന്നു അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടമായത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും അത് മറന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മറക്കില്ല മനോരാ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് അവരല്ല കാരണം നീ എന്തോട്ടായി പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഒലക്കേടെ മൂട് നിങ്ങക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ഓരോന്ന് പറയും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉത്സവത്തിന് വന്ന് കുറിയും തൊട്ട് മണിയടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഒരുത്തൻ ചത്തിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാനാ വന്നെ ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങള് തന്നെ പോണം ഓ അതെയോ മോളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നീ എനിക്കെന്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്നറിയോ 
എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും കൂടി അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാനുണ്ടമ്മ അതാ പോവാൻ <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാ മതി എനിക്ക് സമയം പോന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വാ ശരി ശരി അവിടെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ എടോ ആരാധാൻ എന്റെ സ്ഥലം എന്തിനാ അളക്കുന്നത് എടോ അളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നത് തന്റെ സ്ഥലം അളന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന്റെ ആയി അങ്ങനെ മാറി ഇക്കടാ എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ജമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നു ചോദിക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങള് എന്താടാ ആര് വന്ന് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പോടാ ആര് വേണമെങ്കിലും പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ എന്താടാ കണ്ണു കിട്ടുന്ന പോടാ എത്ര നേരം വെച്ചു രാമചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുണ്ട് ഉടനെ പോകാൻ നോക്ക അത് താൻ പറയണ്ട ആധാരം പറയട്ടെ ആധാരം എന്തോന്ന് പറയാൻ നീ പേപ്പർ കാണിച്ച് എത്ര പേരെ പറ്റിച്ചെന്നും എത്ര പേരുടെ ജീവിതം വഴിയാധാരമാക്കിയെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിന്നോടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല വേഗം ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ താ എന്തി ഒന്നാ ഇനി നീ ശബ്ദിച്ചാൽ എന്റെ നേരത്തെ പേര് അവനെ അടിച്ചു കൊണ്ട് Oh, 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 oh. 
അവന്റെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകളെ വിടാ നിന്റെ ഞാൻ കൈവച്ച് നോക്കടാ നിന്റെ വീട് മുഴുവൻ ഞാൻ കത്തിക്കോടാ നീ കാണിച്ചു തരാടാ കൊല്ലു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിന് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കള് അച്ഛനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചവനോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അച്ഛൻ എന്നോട് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തോന്നി ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അളിയാ നീ ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ അതെ എന്ത് പറ്റി ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ നിന്റെ മോനെ എന്താണ് പറ്റിയത് എന്റെ അമ്മ അതല്ല അച്ഛന്റെ നേരെ നാട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വെട്ടാനും കുത്താനും ഇറങ്ങിയ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോടതി കേസുമായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അല്ല നിനക്കെവിടെ നീ കൈയോങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് എന്താ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഏഹ് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു തീരും മുമ്പേ നീ എടുത്തു ചാടി അങ്ങ് അടിച്ചിട്ടേ അതല്ല അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഒരാൾ പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മകൻ എന്ന സ്ഥിതിക്ക് നോക്കി നിൽക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവനൊരു പോക്കറിയാണ് അവനോട് എന്തിനാ മെക്കെട്ട് കയറുന്നേ നിന്റെ പണി എന്താ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ നിന്നെ പട്ടണത്തിലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവര് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിനക്കുണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് താകാൻ കഴിയില്ലടാ അമ്മേ അച്ഛനോടൊന്ന് പറ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ലമ്മേ അമ്മേ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമല്ലേ ഉടനെ നീ കോളേജിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വന്ന ജോലിയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങള് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് തുറക്കും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാട്ടിലേക്ക് എന്താ മോളെ വന്ന ഉടനെ പോണെന്ന് പറയുന്നേ അതെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്സവല്ലേ അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ ഇവിടത്തെ ഉത്സവമൊക്കെ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ പോകാലോ എന്താ പറയുന്നത്
എവിടെയാണ് അവൻ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോയി ചേട്ടാ അവനെ കൊല്ലാതെ എന്തിനു വിട്ടത് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തോട്ടത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാന്ന് വിവരം വല്ലതും കിട്ടിയോ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെമ്പിളാറ് തൊട്ടു അടിച്ചു നിന്റെ കൊഴുക്കട്ടെ അവന് ബോധമുണ്ടോ നോക്കി അമ്മാവാ അനക്ക ഒന്നുമില്ല എന്തോന്ന് അനക്കൊന്നുമില്ലെന്നോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേന്ദ്രൻ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഹലോ അനിയ മഹേന്ദ്ര ഇവൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിയുമില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെണ്ണിനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ നോക്കി ആ പെണ്ണ് മരിച്ചുപോയി ആ ദേഷ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇവനെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരൂ ഇവിടെ അവരുടെ കാതിലെങ്ങാനും ഇതെത്തിയാ പ്രശ്നം വലുതാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വിട്ടുകട ചുറ്റപ്പ യൂണിഫോം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാലോചിച്ച് നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോടാ ഇനി ഇവിടെ ആരും നിൽക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോക്കോ ചെല്ല് 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 ഹലോ ടിച്ചുവന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ശരീരവും തേടി അവൻ അലഞ്ഞു അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മരണകാരണം എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയായിരുന്നു പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജഡം നോക്കി നടന്നു ആ വേദനയിൽ അവൻ പതിയെ ഒരു സൈക്കോയായി മാറുകയായിരുന്നു നീ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയണ പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ ഹൈ നാട്ടു മാവിലെ മാങ്ങ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നെ അല്ലളിയാ നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പതി അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടാലോ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ അമ്മേ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പെമ്പിളേരെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ കണ്ടില്ലേ മോളെ അല്ലമ്മേ അച്ഛന് എവിടെ പോയത് അത് മോനെ അച്ഛൻ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോണം കേട്ടോ അച്ഛൻ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം സൂക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ അർത്ഥം എന്താടി മോളെ അമ്മ എന്നാ ഞങ്ങളിറങ്ങാം കേട്ടോ നീ അകത്തോട്ട് കേറ് 
എന്നാലേ നീ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു അതെ നീ എന്തിനാ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാടാ നന്നായിട്ട് അതെയല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതെ വന്നിരിക്കി നീയേ എനിക്കിട്ട് കൂടുതൽ പണിയല്ലേ നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു ആ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോളാം ആ ശരി അതെ ഡ്രൈവറേട്ടാ നല്ല ലവ് സോങ് കിട്ടി കൊടുക്കുന്നേ പാട്ട് കേട്ടാൽ ലവ് തോന്നണം ഇനി ഡ്രൈവർ കേട്ടു വരാമേ എടാ നിനക്ക് കറുത്ത കമ്മലിട്ട വളരെ നന്നായിരിക്കൂടാ എടാ ഞാൻ എന്താ പെൺകുട്ടിയാണോ കമ്മലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നിനക്ക് ബ്ലാക്ക് കമ്മലേ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ഓ ഈ കമ്മല ഓ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം ഊതുമ്പോ മുടി പറക്കുവാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഊതാ ഓഹോ ഇതെന്താ ശവം നാറി പോവോ അപാരം തന്നെ ഡ്രൈവറേട്ടാ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഇറക്കിട്ടേ ഏതോ കക്കൂസ് ടാങ്ക് പൊട്ടിയ സ്ഥലം വരുന്നു എന്താ ഇത് ഇവനോതുമ്പോ സുഗന്ധം വരുന്നു ഞാൻ ഓതുമ്പോ ദുർഗന്ധം വരുന്നു പറ്റിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ വായ പത്രം ഇങ്ങനെ അത് ദിവസം ഓവറാക്കണ്ടാ നീ ഓതി അറിയാം നിന്റെ വായ നാട്ടം എന്താണ് ചേട്ടാ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടിടണേ എടി ബാഗ് എടുത്തോ നോക്കി അറിഞ്ഞ് ദീ അവന്റെ ഉറക്കം നോക്കി ഇയാൾ എന്താ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ശരി ഓക്കെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ അതല്ല എന്റെ ചെയിൻ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏത് ആ കവറിങ് ചെയ്യണോ അത് കവറിങ് ചെയ്യും തന്നെയാ പക്ഷെ അതെന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം തേടി അലഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി എനിക്കെല്ലാം നീയാണ് ഒരു പുക എടുക്കുന്നു നീ വേണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ശരിയാവോടാ നീ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നിന്നീ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കോടാ ആദ്യ നാട്ടുപ്രമാണി അതിനുശേഷം അവന്റെ മോള് അവനൊരു മോനും കൂടിയില്ലടാ 
അവനെ ഞാൻ കൊന്നു തള്ളോടാ ഞാനും നിന്നെ പോലെയാ നീ ആര് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അയാൾ എന്തിനു കുത്താൻ പോയെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ എതിരാളി നിന്റെ ശത്രുവാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൻ തന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഓവനെ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യും അവനെന്റെ ശത്രുവായുണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക നിന്നെ പോലെ ശത്രുക്കളോട് എതിരിടാൻ കഴിയാത്തൊരു കഴിവ് കെട്ടാനാണ് നീ വിചാരിച്ചോ കർണനാടാ ഞാൻ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ പോലും വെറുതെ വിടാറില്ല ഞാൻ പിന്നെയാണോ ദ്രോഹിച്ചവന്മാരെ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മോൻ വരുന്നല്ലേ അവനെയും കൊന്നു തള്ളോടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ചെങ്ങാതിയേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ബാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞാൽ മതി ശത്രുവിൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രമാകണം എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ മാസ്റ്ററിന്റെ കഴുത്തിൽ ആരോ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി എടാ എന്തിനാണ് നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോട് പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സാറേ ഉണ്ടായത് സ്റ്റുഡന്റാന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെന്നതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറേ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോമ്പിക്കാത്ത സാറിന് ആരാ എതിരാളി എതിരാളി എനിക്കല്ല സാറേ സാറിന്റെ മകനില്ലേ എന്താ സാറേ പറഞ്ഞ എന്റെ മോൻ മധുവനോ ആരാണോ ഈ സമയത്ത് കോളേജില് നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ ഇത്രയും തൊണ്ടകിരി സംസാരിച്ചില്ല നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ നിക്കാൻ ഡാ തിരിയടാ എന്റെ മോഹ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണട്ട് നിനക്കെന്താ ചെവിയായിട്ടൂടെ നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേട ആരാണ് നീ മധു അതെ സാർ അവൻ സാറിന്റെ മകൻ മധുവിനെ തിരക്കി വന്നതാ സാറേ സാറേ എന്റെ മോൻ ആരാണ് സാറേ എതിരാളി അവൻ കൊല്ലാൻ മാത്രമായിട്ട് അറിയില്ല സാറേ ശരിയായി കണ്ടില്ല സാറേ പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് ആവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ മോനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ എടാ അച്ഛനോട് നിന്നെ നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ വാർഡനെ പറ്റിയാ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്നെ വയ്ക്കി എന്താ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മധു എന്താ വെച്ചാ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ എന്താ അങ്ങനെ വെച്ച് തുണിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ നോക്ക അച്ഛാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നേ ഇതീ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കോച്ചിനെ കത്തിയോട് കുത്തിയവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക നിന്റെ പഠിപ്പിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലിയത് നീയാണ് അച്ഛാ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്നോട് ശത്രുതയുള്ളവർ ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നേ നേരിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നാൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ധൈര്യത്തേക്കാളും ബുദ്ധിയാണ് ആവശ്യം പോലീസിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ആളാരാണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ നീ വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി അച്ഛ കാല് ശരിയാകാതെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വരാൻ വന്ന കോമ്പറ്റീഷന് തോക്കും അച്ഛ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊന്നും വരില്ല അച്ഛ അതല്ല മോനെ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആള് മാറി ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരിക്കും അച്ഛാ അച്ഛനെ കൂട്ട് നോക്കി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ ആർക്കും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ആരാ ഉള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പോടാ കഷ്ടത്തിലെ പറയുന്ന കേട്ട് നീ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നേ ആ അതിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ അത്ര വലിയ റൗഡിയാണോ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നോട് തന്നെയാടാ എടാ അതല്ലടാ മധു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മധു എന്നുള്ള പേര് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധുകുമാര് മധുബാല് മധുസൂദനൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കോളേജിലായിട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ഏ എന്താ എന്ത് വരാ ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം നീ മിണ്ടാ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കണ ആ നോക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഓറഞ്ച് ഞാൻ അയാളുടെ വായി കൊണ്ട് കുത്തിക്കരട്ടെ ഹാ ആരാ ഇത് അഗ്രികൾച്ചറോ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉം കൊള്ള ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ലോ ഇയാള് അതെ ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചതൊന്നുമല്ല ഓ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തത് മതിമതിയാ അറിയാണ്ട് ഇയാൾക്കായി പോയതാ സോറി ശരി എന്തായാലും ഫോൺ എനിക്കല്ലേ വന്നേ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഒന്ന് കാണാ ഏ കാണാനോ ഇയാൾ ആദ്യമേ നാട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ വാങ്ങിച്ച പെൻ ഡ്രൈവ് തിരിച്ചതാ പെൻ ഡ്രൈവോ അങ്ങനെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ശരി വിട്ടേക്ക് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാം ആ പിന്നെ ഇയാള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഒരു കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ എന്താ കോഫി ഷോപ്പിലോ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് തിയേറ്റർ ബീച്ച് പാർക്ക് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങാനായിട്ടേ വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി പോലും ഇല്ല അടുത്ത അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെൻഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേ പറ്റും മുത്തശ്ശി ഇല്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും കണ്ടോ ആ ഇല്ലാത്ത പെൻഡ്രൈവ് ഈ മരങ്ങോടൻ എങ്ങനാ കൊണ്ടുവരുന്നെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ശരി ഞാന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി സോറി അതങ്ങ് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അതിനെന്താ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് അതല്ല അഗ്രി മുത്തശ്ശി വീട്ടിലില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതാ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഞാന് എന്നിപ്പോ കണ്ടില്ലേ എനിപ്പോ എന്റെ അഗ്രികൾച്ചറെ ഇത്രയും ദൂരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു കോഫി ഒരു പാല് ഒരു ചായ അത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുവന്നേ നിക്ക് 
എന്താ സ്വപ്നാണോ കുടിക്ക നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റു പോവാടി പെണ്ണേ കിളിയായൊരു കിളിയായി ഞാൻ ഇണയെ തേടി അലഞ്ഞി കണമായ ജല കണമായി നിൻമിഴിയിലൂറു മഴനായി കിളിയായൊരു കിളിയായി ഞാൻ ഇണയെ തേടി അലഞ്ഞി കണമായ ജല കണമായി നിൻമിഴിയിലൂറു മഴനായി മോഹമൊന്നു ചൊല്ലി അത് കനവിലൊരുകി മാഞ്ഞേ കുഞ്ഞു പൂക്കളൊന്നായ അതിലിതളു വീശുമേറേ നിന്റെ വിരൽ തൊടുമ്പോളൊരു
അച്ഛനെവിടെ <laughs> 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 ഇന്നലെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോണം പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ മോള് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അവളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു മോനെ എപ്പോഴും വരുന്നത് പോലെ വന്നിട്ട് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അവളെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാ അച്ഛാ ഇവിടെ എന്തിനാ മോനെ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഒരുപാട് രാത്രിയല്ലേ അച്ഛാ മഴ വരാൻ പോകുന്നു ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന ലോഡ്ജ് അച്ഛാ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോവാച്ച അവിടെ ഇരിക്കേ അച്ഛാ വേണ്ട മോനെ അച്ഛ കുറച്ച് കുടിക്കച്ചാ കുടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് വരാ അച്ഛാ അച്ഛനൊന്ന് കുളിക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് ഞാനും കൂടെ വരാം മോനെ വേണ്ട അച്ഛാ കട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട കാശുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ മോനെ വാങ്ങിക്കോ എന്നെ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാ കേട്ടോ വേഗം വരണേ മോനെ ഞാൻ ഓടി വരാം ഇപ്പൊ വരാം ആ 
അച്ഛാ ഈ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി ഏ അച്ഛാ എന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ടില്ല ചൂടായ കണ്ണീരിലായി 
പല ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നുമെൻ മോഹമച്ചൻ്റെ കുഞ്ഞാകുവായുന്ന സൂര്യൻ വീഴുന്നു മണ്ണിൽ രാവിന്നു തേടുന്നു സുഗാന്ത തീരം കാലങ്ങളായോ കാത്തില്ല എന്നെ പോയിന്നു ദൂരത്തു പൊന്താരമാകാൻ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ വളരെ വീക്കാണ് അതുമല്ല അരക്കിയോ ചേർന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ കുട്ടിയെ ശാരീരികമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് സത്യം ഡോക്ടർ എന്റെ അനിയത്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ഡോക്ടർ അത് വേണമെന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ധാരാളം എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ദീപ വാതുറക്കണ ദൈത് കഴിക്ക് നീ എന്താ ഈ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയതിനു ശേഷം ആഹാര മര്യാദ കഴിക്കുന്നില്ലേ നല്ല പോലെ വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ അങ്ങ് മറന്നു പോയോ മോൾ കച്ചൻ തരാതിരിക്കുവോ മോളെ അതെ എടി പോത്ത് പോലെ വളർന്നിട്ട് നിനക്ക് ചോറ് വാരി തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കും നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരിക്ക് രണ്ടുപേരും വളർന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയാതെ മിണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാണ് സ്വർഗം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട ഇപ്പൊ ഒരു ശ്മശാനം പോലെ ആയിരിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ തനിച്ചു വിടാതെ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 
എന്റെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്ന് എന്നോട് പോണ്ടായിരുന്നേനെ ഞാനാ ഞാനാ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്തത് എല്ലാ തെറ്റും കരയല്ലേ മധു ആളുകളെ ആരെങ്കിലും കരയോ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും മധു ഇതുവരെ എന്റെ അച്ഛന് ഒരു വഴക്കിന് വയ്യാവലിക്ക് പോരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി എന്നാ ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നെ തേടി വന്നിരിക്ക പ്രഭേ ഇനി ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പ്രഭേ പക്ഷെ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം എന്റെ അമ്മയെയും എന്റെ അനിത്യയും നീ നോക്കണം പ്രഭേ എടാ ഇതൊക്കെ നീ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മധു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വല്ലാത്തൊരു വിധിയായി പോയി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ആർക്ക ഇത്ര ശത്രുത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മോനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാസ്റ്റർ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഞാൻ അതാ മാസ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ മാറി അന്ന് ഹോസ്റ്റലില് എന്താ നടന്നതെന്ന് അതെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അല്ല മാസ്റ്റർ അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ എന്നോടൊന്ന് പറയണം എനിക്ക് എല്ലാ വിവരവും അറിയണം മാസ്റ്റർ അത് പോകാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അച്ഛനിപ്പില്ലാത്തോണ്ട് അമ്മയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മാവാ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അമ്മാവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവല്ലോ അച്ഛൻ ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും അന്ന് മുതലേ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാ നാട്ടിൽ വല്ല പ്രശ്നവും വന്ന നിന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും ആദ്യം ഓടിച്ചെന്ന് ആ പ്രശ്നം തീർത്ത് അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് അറിയോ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അവൻ പോവാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഉത്സവത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും അയൽനാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ അടിപിടിയായപ്പോ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ കുഞ്ഞുരാമൻ മരിച്ചുപോയി കുഞ്ഞുരാമന്റെ മരണത്തിന് നിന്റെ അച്ഛനാണ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും നിന്റെ അച്ഛനെ സംശയിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ പകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രാമവും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിന്നു പോയ ഉത്സവം നടത്തണോന്ന് തീരുമാനവും എടുത്തതാ അതിനുവേണ്ടി പൈസയൊക്കെ പിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞുരാമന്റെ മകൻ മാണിക്കനില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്സവം നടത്തുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവനെങ്ങാൻ ആയിരിക്കുമോ ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാമാവാ ഒരു ദിവസം നീ ആ വയലില് വെച്ച് ഒരുത്തന് തല്ലി തോർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ അവനും ആകാലോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ അവന്റെ കൈയുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോനെ ചേട്ടാ ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ ശങ്കരന്റെ വീടില്ലേ അതിവിടെ എവിടെ ആയിട്ടാ എന്തേ അയാള് നിങ്ങളെയും പറ്റിച്ചായിരുന്ന എന്നോ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെന്നോ അല്ല വേറൊരു കാര്യം അറിയാനാ എവിടെ ഉള്ളത് അവനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ വിയൂർ ജയിലിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വലിയ പണിയല്ലേ കിട്ടിയത് ഗടിക്ക് തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തായിട്ടു നടന്നിട്ടൊരു മാസമായിട്ടുള്ളൂന്നേ ഒരു മാസം ഇയാളെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ജയിലായതാന്നാ തോന്നേ ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ചോദിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഗ്രാമവാസികളോടാ അളിയതി അവനോട് ചോദിച്ചാലോ നീ വണ്ടി നിർത്ത് അവരെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പോടാ ഞങ്ങളെ കണ്ടിതിനാടാ ഓടിയ നീ 
പിന്നെ തല്ലാൻ വരുന്ന പോലെ വന്ന ഓടാതിരിക്കോ ഞാനൊരു ആവേശത്തിൽ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നേള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് എന്നെ കൊലക്കേസിൽ പെടുത്താൻ നോക്ക് നിങ്ങള് പകയും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രാമം ഒന്നായതില് എനിക്കും സന്തോഷം തന്നെയാ പറഞ്ഞു വന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ചെറിയ അച്ഛനായിട്ട് വരും നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ അച്ഛനെ കൊല്ലു ഇനിയും എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്നെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഇടാളിയാടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കാനെന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം സാരേട്ടാ എന്നാ കൊറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്തടാ നിനക്ക് വേണ്ട വെള്ളം അനിയ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നവര് എന്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയാ എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് അനിയ അനിയൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തിനാ ഉത്സവത്തിന് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി അറിയാതെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഫോണായി എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഫോൺ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അനിയത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞത് സത്യമാടാ അളിയാ ഇവനെ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലുണ്ട് അളിയാ ഉത്സവത്തിന് അടികൊണ്ട് മരിച്ചത് ഇവനല്ലടാ ഇടാ അപ്പൊ ഇതാരാടാ എനിക്ക് അളിയാ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം ഇത് കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി മാസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവനാണോ മാസ്റ്ററിനെ കുത്തിയെന്ന് വേഗം ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് അനിയത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആരാ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സാറേ മധുവായിരുന്നു ആ വേഗം പറഞ്ഞു സാറിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാനൊരു നമ്പർ അയക്കാം അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സാർ പ്ലീസ് ശരി മധു ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മധു അവന്റെ പേര് കർണൻ ആ സിമ്മിലുള്ള അഡ്രസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അതവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ ഫോൺ നമ്പറില് നെറ്റ്വർക്ക് തേനി കമ്പമേട്ടിലേക്കാ കാണിക്കുന്നേ അതിരിക്കട്ടെ നിനക്കിപ്പോ അതെന്തിനാ നീ എന്താണെന്ന് കാര്യം പറ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം Yeah. 
പെങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലടാ വലിയ പ്രമാണിയുടെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങള് ആദ്യം കൊല്ലം പ്ലാൻ ചെയ്തത് നിന്നെയാ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ അച്ഛൻ കുടുങ്ങി നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ കഥയും തീർത്തേക്കാം നിന്റെ തന്തയുണ്ടല്ലോ മോളി ചെന്ന് കാണടാ നിന്റെ തന്ത ഇങ്ങനെ ചത്തേന്ന് അറിയോടോ നിനക്ക് എന്തിനാ കൊന്നെന്നറിയോ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കേട്ടോ നീ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ബാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്ത സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ശീലാവധിയായ പെങ്ങള് ഏതോരത്തിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത് നാട്ടിലേതൊരു പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ ഇന്ന് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് എന്താണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ തല്ലി ചതച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ നിന്റെ തന്തയും പെങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് മുകളിലോട്ട് അയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനി ജീവൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളടാ നന്നായിട്ട് അലറി പിടിച്ച് കരയുന്നപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരഞ്ഞത് എടാ നിനക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റോടാ അത് തന്നെയാ കരഞ്ഞ് ചാവട നീ ഇനി അടുത്തത് നിന്റെ മോന അവനെ ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ച് എടുത്ത് തന്നെ കൊല്ലും ഇപ്പൊ നിന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെയും പെങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്
അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവനെ കൊന്നതിന് നീ പകരം ചോദിക്കാൻ വരുവല്ലടാ നിന്നെ ഒന്നും ജീവനോട് വെക്കരുത് എവിടെ നടന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വന്നേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗമാണ് നീ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ഇടാ കുടുംബം എന്താന്ന് നിനക്കറിയാവടാ അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാവടാ സ്നേഹത്തിന്റെ വില എന്താന്ന് അറിയാവടാ നിനക്ക് അതൊന്നും അറിയാത്തവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പാടില്ലടാ എടാ ഈശ്വരനായിട്ടാടാ എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് വലുതായിരുന്നടാ നീ ഒരാണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കണമായിരുന്നു നിനക്കൊക്കെ ആരാടെ ജന്മം തന്നത് എടാ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇടിയും എന്റെ ബോണസ് ആടാ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതെല്ലാം ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാഗം ഞാൻ ഒരു കൊലയാളിയല്ല യാഗൻ Thank mm-hmm. you.